一年一度嘅 Apple 秋季發布會喺琴晚已經舉行咗啦。如果你有緊貼早前 WWDC 同近半年 AI 資訊嘅話咧，應該都有聽過 Apple 將會為旗下嘅產品加入 AI 應用嘅功能。各位最大機會用到嘅 iPhone 自然就備受注目啦。而今年新系列 iPhone 嘅規格又會有啲咩提升呢？今次仲有冇其他同影音相關嘅產品更新呢？而家就同大家嚟一個蘋果發布會嘅懶人包啦！相信大家最關心嘅一定係新 iPhone 啦，今代繼續分為 iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro 同 iPhone 16 Pro Max 四個型號。先同大家講下 iPhone 16系列先啦，屏幕就用上咗 Super Retina XDR 顯示器，採用 OLED 面板，支援 HDR 顯示。亮度就達到二千 nits， 而上一代 Pro 嘅系列先有嘅 Action Button， 今代就下放到十六系列啦。另外，今代仲新增咗 Capture Button 拍攝快門掣，採用齊邊嘅設計，只要用加撳就可以快速啟動到相機嘅功能。而快門掣下面仲有一個觸控嘅感應，透過左右滑動就可以進行變焦 ，Double Click 仲可以切換唔同嘅拍攝功能添。今年 iPhone 十六同十六 Plus 機背鏡頭排列有大幅嘅改變啊，由以往呈車線排列改成直線排列，令到更加多嘅用家可以製作到 Spatial Photo 同埋 Spatial Video 等等。唔知道有更多 Spatial 嘅內容，又會唔會令到各位更加有動力買 Vision Pro 嚟玩呢？至於相機嘅其他規格方面，今代 iPhone 主鏡頭稱為四千八百萬像素 Fusion Camera， 透過圖像運算拍攝時會記錄一張四千八百萬影像，同經過像素四合一嘅影像合併成為一張二千四百萬像嘅相片，可以保留到細節嘅同時，相片嘅容量都唔會大增嘅。而另外，主鏡頭亦都具備咗兩倍嘅望遠功能，而超廣角鏡頭就支援微距攝影，一舉令到 iPhone 十六系列擁有四功能焦段。而 iPhone 十六 Pro 同埋 Pro Max 嘅超廣角鏡頭咧，就由上代一千二百萬像提升至四千八百萬像。拍攝風景嘅時候可以保留更加多嘅細節，喺呢個基礎上再加上四零鏡遠攝，令今代用家可以獲得更理想嘅遠攝能力。Pro 系列喺十六 Pro 嘅加持之下，可以為相片進行更多實時調色添。另外，攝錄方面 ，iPhone 十六全線都有四個收音麥，拍片時可以透過晶片運算，可以加強人聲嘅收音功能。而 Pro 系列上更加可以做到 Spatial Audio Capture， 可以做到類似指向收音嘅功能，令到環境聲同埋人聲分離，而用家同樣可以選擇唔同嘅實時混音效果。影片拍攝方面 ，iPhone 十六 Pro 系列支援最高 4K 120P Dolby Vision 拍攝，可以拍攝到 4K ProRes、Lock 影片等等。回放剪接亦有多種嘅方式，詳細點玩咧，就要等有真機到手，小失再同大家評測一下啦。跟住就講下核心晶片啦 ，iPhone 十六全系列都用上咗 A 十八系列處理晶片，新晶片使用第二代三 nm 製程。十六同十六 Plus 嘅 A 十八晶片有六核心 CPU、五核心 GPU 同埋十六核嘅神經網絡引擎，而 Pro 同埋 Pro Max 就使用咗 A 十八 Pro 晶片，內有六核心 CPU、六核心 GPU 同埋十六核神經網絡引擎。比起 A 十八晶片嘅神經網絡引擎有多十七 percent 嘅頻寬，畢竟玩 AI 都要用最新晶片先可以將 AI 模型放入手機進行快速運算嘅。而受惠於 AI， 用家可以用自然嘅言語同 Siri 溝通，就算講錯嘢都可以即時修正指令，令到 Siri 作出正確嘅行動，非常人性化噶。而喺發布會上 ，Apple 嘅 AI 示範大概同早前 WWDC 相似，由 Apple Intelligence 幫用家撰寫 email、文字，再進行校對或者撰寫風格轉換等等。亦有一項新嘅示範就係、是、Vision Intelligence 啦。用家只要對準物件拍攝 ，iPhone 就會提供拍攝物嘅資訊，例如餐廳菜單啦、活動、購物資訊等等。進入 AI 時代，相信用家更加機不離手啊！暫時睇 AI 可以為我哋提供唔少嘅便利，不過 Apple Intelligence 嘅功能就要等到年尾先喺英語國家推出啦，而中文版就要等到下年先有得用。至於支援廣東話嘅程度咧，都仲係未知之數。唔知呢個因素又會唔會影響各位換機嘅意欲呢？最後 iPhone 部分再補充多兩項值得留意嘅地方 ，iPhone 十六全系列都會用上 WiFi 7 e v 制式，資料傳送速度更加快，想用盡 WiFi 7 e v 嘅傳輸速度就可能要更換 router 啦。
。另一個值得注意嘅地方就係 iPhone 十六 Pro 系列用上咗 USB 三點零接口，而 iPhone 十六系列就只係用咗 USB 二點零接口。如果經常需要用手機連 USB 或者電腦抄寫大 file 嘅話，買機之前就要留意啦。而顏色方面咧 ，iPhone 十六系列就採用咗磨砂玻璃物料，有黑、綠、粉紅、藍同白色選擇。而 iPhone 十六 Pro 系列就有太黑、太白、太灰同新嘅太金四種顏色。iPhone 十六售價依序由一百二十八 G 嘅六千八百九十九至到五百一十二 G 嘅九千三百九十九。iPhone 十六 Plus 嘅售價就由一百二十八 G 嘅七千六百九十九至到五百一十二 G 嘅一萬九千一百九十九。iPhone 十六 Pro 嘅售價就由一百二十八 G 嘅八千五百九十九至到一 TB 嘅一萬二千七百九十九。iPhone 十六 Pro Max 嘅售價就由二百五十六 G 嘅一萬零一百九十九至到一 TB 嘅一萬三千五百九十九。九月十三號嘅晚上八點就開始預訂，九月二十號就正式發售啦。講完電話就講下耳機啦，唔經唔覺 AirPods Max 已經推出咗接近四年啦，而第三代嘅 AirPods 有亦都差唔多推出咗三年啦喎。今次發布會終於有新品推出 ，AirPods 將會推出第四代，而且仲分成兩個版本添。AirPods 4嘅外形同埋第三代有少少唔同，入耳部分外觀比以往略為修長，可以更加貼合唔同用家嘅耳型，而耳機盒嘅體積亦都變得更加小巧。至於晶片方面，就用上咗 H2 晶片，同現時嘅 AirPods Pro 睇齊。AirPods 4會分成主動降噪版同埋 AirPods 4標準版，前者加入咗多個功能，例如 ANC 主動降噪、適應性音訊、通透模式、對話感知同埋 Find My 功能等等。同 AirPods Pro 2比，只係差在冇耳膠、冇觸控操作、冇聽力測試同埋助聽功能啫。AirPods 4主動降噪版嘅售價係一千四百九十九，而 AirPods 4標準版就係一千零九十九。即日起已經接受訂購啦，將於九月二十號發售。今次比較令人失望咧，就係 AirPods Max 嘅升級啦。新版只係將 Lightning 插口改成 USB Type C， 同埋加入咗幾個新嘅顏色。雖然售價不變，但真係有負等咗幾年新耳機嘅果迷啊！而 AirPods Pro 系列就冇新產品推出啦，不過就加入咗三個新嘅功能。第一個係聽力保護功能，能夠透過降噪功能以每秒四點八萬次主動消除外界噪音嘅降噪功能，為用家帶嚟更全面嘅聽力保護。第二個係臨床驗證聽力測試功能，完成測試後會有聽力結果，而測試結果更加可以分享到醫療機構做醫療使用添。最後就係助聽器功能啦。當完成聽力測試之後，如果發現聽覺出現問題咧 ，AirPods Pro 2更加可以化身為助聽器嘅。廠方指呢個功能適合於輕度至到中度聽力受損嘅用家。以上嘅更新將會喺二零二四年秋季推出，相信到時會有新嘅 firmware update， 大家記得要密切留意啦。除咗 iPhone 同埋 AirPods 之外，今年亦係 Apple Watch 推出十周年。今次發布會只係推出咗新嘅 Apple Watch 10系列，而 Ultra 系列就只係推出咗新嘅顏色。先講下 Watch 10先啦，全系列採用咗 S 十晶片，有四十二 mm 同四十六 mm 兩個版本，而且用上新嘅廣告 OLED 顯示。四十六 mm 嘅版本睇起嚟屏幕大細同 Ultra 系列相若。從側邊嘅角度睇咧，亮度亦都比上代提升咗約四十 percent。睇手錶顯示嘅文字就會睇得更加舒服啦。而且錶身變得更加薄，由以往十點七 mm 變成九點七 mm， 薄咗大約十 percent。戴上手嘅感覺就會更加貼服手腕。今代嘅 Watch 10 e 同 Ultra 2加入睡眠呼吸中止偵測功能，每三十日就會分析用家睡眠情況。Watch 10仲加入咗水深測量器同埋水温感應器，探測水深達到六米，適合水上活動使用。最後 ，Watch 10係現時充電最快嘅 Apple Watch， 只需要三十分鐘就可以由零 percent 快充至到八十 percent 啦。顏色方面，鋁金屬版本有亮黑色、玫瑰金色同埋銀色，鈣金屬版咧就有石板色、金色同埋原色。售價係三千一百九十九起，即日起接受訂購，並且喺九月二十日起店內發售。
而 Ultra 2就只係推出新嘅黑色，售價不變。今日同大家分享嘅 Apple 秋季發布會懶人包就嚟到呢度啦，大家又點睇今年嘅新 iPhone 呢？話說我都仲係用緊 iPhone 十三 Pro， 似乎都要留意一下換唔換新機啦。唔知道大家又有冇興趣換新機呢？歡迎喺留言度話俾我哋知啊，同埋記得要 like、share 同埋 comment， 仲有 subscribe 我哋，撳埋個鐘仔，咁就唔會 miss 咗我哋嘅最新資訊啦。下次再見，拜拜。